வருகிறது வியாகுலமும் வாரங்களும் உலகத்தை குறித்த கவலைகளும் ஐஸ்வர்யத்தின் மயக்கமும் வார்த்தையை திருடிவிடுகிறது நீங்கள் கவலைப்படும்படி செலவிடும் நேரங்களை தேவனுடைய வசனத்தை தியானிக்கும்படி செலவிட முற்படுங்கள் நல்ல போராட்டத்தை போராடுங்கள் உங்கள் வேதத்தை எடுத்துக்கொண்டு சில காரியங்களை சத்தமாக அறிக்கை எடுத்து துவங்குங்கள் உங்களில் உள்ள தவறான சிந்தனைகளை உங்களுடைய சத்தமே அவைகளை அழித்து விடுவதாக இருக்கும் மற்றவர் கூறுவதை கேட்பதை விட நீங்கள் சொல்வதை நீங்கள் கேட்கும்போது விசுவாசிப்பீர் கவலையில் வாழப்போவதில்லை என்ற தீர்மானத்தை செய்யுங்கள் மனிதர்கள் மாத்திரமே கவலைப்படும் ஒரு சிருஷ்டியாக இருக்கின்றோம் ஆனால் நாமும் மிக சிறந்த தன்மையோடு இருக்க முடியாக எதிர்பார்க்கிறோம் நாமே அனைத்திர முதன்மையானவர்களாக இருக்கிறோம் எல்லோரும் இதில் அடங்கிடுவோம் மரங்கள் கவலைப்படுவதில்லை பறவைகள் கவலைப்படுவதில்லை முயல்கள் கவலைப்படுவதில்லை பூக்கள் கவலைப்படுவதில்லை சிங்கங்கள் கவலைப்படுவதில்லை பன்றிகள் கவலைப்படுவதில்லை மாடுகள் கவலைப்படுவதில்லை ஆனால் சிறந்தவர்களான நாம் ஞானமுள்ள நாம் அறிவுள்ள கூட்டமாகிய நாம் கவலைப்படுகிறோம் வேறு யாரும் கவலைப்படுவதில்லை மத்திய இருபத்தி ஐந்து மன்னிக்கவும் மத்திய ஆறு எப்படி கவலைப்படக்கூடாது என்பதற்கு நடைமுறை காரணம் எப்படி தாழ்மையை அடைவதென்று கற்றுக்கொள்ளுங்கள் உங்களால் என்ன செய்ய முடியும் செய்ய முடியாது என்று கற்றுக்கொள்ளுங்கள் தேவன் செய்ய முடிய செல்வதையே செய்யுங்கள் தேவன் செய்ய முடிய சொல்லாத கருத்தை செய்ய முற்பட்டால் ஜாக்கிரதையாயிருங்கள் உங்களால் முடிந்ததை செய்யுங்கள் உங்களால் முடியாது தேவனை செய்வார் மத்திய ஆறு மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் உங்களுடைய ஜீவனுக்காக கவலைப்படுவதை விட்டு விடுங்கள் ஜீவனுக்காக கவலை வேண்டாம் நீங்கள் அடுத்த முறை கவலைப்பட துவங்கும் போது உங்களோடு நீங்கள் பேச துவங்குங்கள் நிறுத்திக்கொள் இப்போதை நிறுத்திரு என்றிடுங்கள் உங்களிடம் பேசுங்கள் இது எனக்கு எந்த நன்மையும் கொடுத்துடாது நான் அங்கே இருந்தேன் அப்படி செய்தேன் நான் இன்றைக்கு காரியத்தை குறித்து திரும்ப திரும்ப யோசிப்பது நிமித்தம் நான் என்னையே அலைக்கடிக்கும்படி வீணாக்கப் போவதில்லை தேவனே உம்மிடம் ஒப்படைத்து விடுகிறேன் உம்மிடம் கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லுங்கள் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் தெரியுமா உங்களுடைய நேரத்தையும் மனதையும் வேறொரு காரியத்தில் ஈடுபடுத்த முயற்சி செய்யுங்கள் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி ஏற்படுத்தும் காரியம் உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கக்கூடிய காரியம் உங்களுக்கு சமாதானத்தையும் சந்தோஷத்தையும் அளிக்கும் காரியம் ஆமாம் உண்மையாகவே உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உங்கள் ஜீவனுக்காக வருத்தப்பட்டு வேதனைப்பட்டு கவலைப்படாதிருங்கள் எதை உண்போம் எதை குடிப்போம் என்று உங்கள் சரீரங்களை குறித்தும் எதை உடுத்துவோம் என்றும் வேண்டாம் ஆகாரத்தை விட தரத்தில் ஜீவனும் சரீரமானது மற்ற காரியங்கள் மற்றும் உடையை பார்க்கிலும் விசேஷித்தவைகள் அல்லவா பட்சிகளை கவனித்து பாருங்கள் பறவைகள் கவலைப்படுவதில்லை ஒரு பறவை ஒரு கிளையில் தனியாக அமர்ந்து அடுத்த வேலைக்கான உணவு எங்கிருந்து வரும் என்று யோசிப்பதை எப்போதாவது கண்டதுண்டா ஆகாயத்து பட்சிகளை கவனித்து பாருங்கள் அவைகள் விதைப்பதும் இல்லை அறுப்பதும் இல்லை களஞ்சியத்தில் சேர்த்து வைப்பதும் இல்லை அவைகளையும் உங்கள் பரமபிதா பிழை போட்டுகிறார் அவைகளை பார்க்கலும் நீங்கள் விசேஷித்தவர்கள் அல்லவா மேலும் அதை தொடர்ந்து அவர் மற்ற காரியங்களையும் புஷ்பங்கள் ஏன் சாலமோன் முதலாய் தன் சர்வ மகிமையிலும் அவைகளில் ஒன்றை போலாகலும் முடித்து இருக்கவில்லை என்றார் வசனம் முப்பத்தி ஒன்று ஆகையால் நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாதிருங்கள் கவலைப்பட்டால் அது உங்கள் வாயின் மூலமாக வெளிப்பட துவங்கிடும் ஆக சாத்தான் தவறான சிந்தனையை நம் மனதில் வைக்க அவை நம் உதடுகள் மூலம் வெளியாகும் என்று நம்புகிறான் ஏனென்றால் நம் வார்த்தைகளுக்கு வல்லமை உண்டு நாம் நினைப்பதற்கும் அதிகமான வல்லமை உடையதாக இருக்கிறது மேலும் நான் வார்த்தைகளை கூற துவங்கும் போது நாம் ஒன்று தேவன் கிரியை செய்ய வழிவகுத்திடுவோம் அல்லது பிசாசு கிரியை செய்ய அனுமதிப்பவர்களாக இருப்போம் அதை நான் மீண்டும் ஒருவரை சொல்லட்டுமா நாம் பாதி வழியில் வார்த்தைகளை விட துவங்குவோமானால் இயேசு அங்கே அக்கறைக்கு போவோம் வாருங்கள் என்றார் இப்போது நாம் நடுப்பகுதியில் இருக்கிறோம் நாம் புயலின் மத்தியில் இருக்க ஏதோ ஒன்றை சொல்ல முற்படுகிறோம் அதனால் என்ன நாம் தேவன் கிரியை செய்ய அனுமதிக்கலாமே நான் சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் தேவனே உண்மை நம்பியிருக்கிறேன் நான் முற்றிலும் உண்மையை சார்ந்து கொள்கிறேன் இது எனக்கு பிடிக்கவில்லை இது அசௌகரியமாக இருக்கிறது ஆனால் எல்லாம் உமது கட்டுப்பாட்டிற்குள் இருப்பதை நம்புகிறேன் மேலும் இவை அனைத்தும் நன்மையாக முடியும் என்று விசுவாசிக்கிறேன் இதிலேயே நிலையாயிருக்க கிரியை செய்யும் என்று கூறுங்கள் இப்போது தேவன் கிரியை செய்ய இடம் உண்டாகும் ஆனால் அதற்கு மாறாக நீங்கள் உங்களுடைய வாய்களை திறந்து ஒருவேளை நாம் என்ன செய்வோம் எனக்கு ஒரு புரியல என்ன செய்வோம் முழுகிறோம் அப்படின்னா பிசாசு சொல்வான் ஓ அவங்க சிக்கிட்டாங்க சங்கீதம் தொண்ணூத்தி ஒன்று ஒன்று இரண்டு என்ன கூறுகிறது உன்னதமானவரின் உயர்ந்த மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ வல்லவருடைய நிழலில் தங்குவான் யாருடைய பொய்யம் அவனுக்கு விரோதமாக எழும்புவது சாத்தியமாகும் நான் கர்த்தரை நோக்கி நீங்கள் தேவனை நோக்கி சொல்வது என்ன நான் கர்த்தரை நோக்கி நீர் என் அடைக்கலம் என் கேடகம் என் கோட்டை 
நான் நம்பி இருக்கிறவர் நான் சார்ந்திருக்கிறவர் என்று தேவனை நோக்கி சொல்லுவேன் தேவனை பற்றி என்ன சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் கவலை ஒரு திருடன் ஆகும் அது சமாதானத்தை திருடிவிடும் உங்கள் சந்தோஷத்தை திருடிடும் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக உங்களுடைய இன்றைய நாளை திருடிவிடும் இந்த நாள் கர்த்தர் உண்டு பண்ணிய நாளாகும் இதே போல் மற்றொரு நாள் இருக்கும் என்று உத்தரவாதம் கொடுக்க இயலாது உங்களுக்கு உண்டாகலாம் எனக்கும் இருக்கலாம் என்று நம்புகிறேன் ஒருவேளை அப்படி அமையாவிட்டால் எனக்கு இருக்கும் இந்த சந்தர்ப்பத்தை நான் வெறுமையாக்க விரும்பவில்லை தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கும் இந்த நிகழ்காலம் மிக விலையேற பெற்ற ஒன்றாகும் நமக்கு இருக்கும் இந்த நேரத்தில் நாம் ஆனந்தம் அடைய வேண்டும் ஏற்கனவே முடிந்து போன ஒன்றை குறித்து கவலைப்பட்டு கொண்டு இருக்கிற இந்த நேரத்தை கவலைப்படுவதால் வீணாக்கிட வேண்டாம் நம்முடைய கட்டுப்பாட்டிற்குள் இல்லாத ஒரு காரியம் நடக்கப்போவதை குறித்து கவலைப்படுவதால் நம்மால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஆக நீங்கள் கடந்த காலத்தையும் எதிர்காலத்தையும் தேவனுடைய கருத்தில் ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும் பின்னானவர்களை விட்டு விடுங்கள் எதிர்காலத்தை குறித்த விசுவாசத்தோடு நிகழ்காலத்தை அனுபவியுங்கள் இந்த நாழிகையை அனுபவியுங்கள் புரிகிறதா மேலும் அவர் தொடர்ந்து கூறுகிறார் வசனம் முப்பத்தி நான்கு நாளைக்காக ஒருவரும் கவலைப்படாமல் வேதனைப்படாதிருங்கள் நாளைய தினம் தன்னுடையவர்களுக்காக கவலைப்பட்டு வேதனைப்படும் அந்தந்த நாளுக்கு அதின் அதின் பாடு போதும் ஒன்று தெரியுமா கவலைப்படுவதில் மன்னர்களாக இருந்த சீஷர்கள் அதாவது வெகு நாளுக்கு முன்பாகவே அவர்கள் மனதளவில் ஆயத்தப்பட்டிருப்பார்கள் ஏனென்றால் அவர்களிலிருந்து சிலவற்றை அவர் வெளியே கொண்டு வந்தார் நீங்கள் இயேசுவோடு உலாவை நினைத்தால் உங்களுக்கு வீடுகள் இருக்காது தலை சாய்க்க இடம் இல்லாமல் இருக்கும் ஒரு ராத்திரி முடிந்து மறுநாளை எங்கிருந்து துவங்குவீர்கள் என்பது உங்களுக்கு தெரியாது இயேசு அவர்களிடம் என்னை பின்பற்றி வா என்றார் மேலும் எத்தனை நாட்களுக்கு அவர்கள் போக வேண்டும் என்று அவர் கூறவில்லை எப்போது குடும்பங்களை மீண்டும் பார்ப்போம் என்றும் தெரியாது அவர்கள் தாங்கள் எந்த ஹோட்டலில் தங்கப் போகிறோம் என்று கேட்கவில்லை காப்பீட்டு பயன்களை குறித்து கேட்கவில்லை அவர் அவர்களிடம் என்னை பின்பற்றி வா என்றார் அவர்கள் பின் சென்று அவரை பின்பற்றினார்கள் அவர்கள் போதுமான அளவு உணவை சுமந்து செல்ல வேண்டியதில்லை அவர்களிடம் ஐயாயிரம் பேரை போஷிக்க கூறினார் அதற்கு அவர்கள் நம்மிடம் ஒன்றுமில்லை என்றார்கள் உங்களிடம் என்ன இருக்கிறது என்றார் அவர்கள் ஒரு சிறுவனின் உணவை கண்டறிந்தார்கள் அதை என்னிடம் கொடுங்கள் என்றார் அதை அதிகரிக்க செய்தார் லூகா பத்தில் அவர் சீஷர்களை இரண்டு இரண்டு பேராக அனுப்புகிறார் எழுபது பேரை அனுப்பினார் அவர்கள் போய் வியாதியஸ்தரை குணமாக்கி சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்க வேண்டும் மேலும் அவர் பணப்பையை கொண்டு போகாதிருங்கள் சாமன் பையை கொண்டு போகாதீர்கள் பாதரட்சியை கொண்டு போகாதிருங்கள் என்று கூறினார் மேலும் அவர் இலக்கை நோக்கி செல்பவராக இருங்கள் மேலும் உங்களுடைய பிரயாணத்தை நிதானப்படுத்திடும் வகையில் வழியிலே ஒருவரையும் வினவ வேண்டாம் என்றார் வா அவர் வேலையை செய்யும்படியாக இவர்களை அனுப்புகிறார் அவர்களிடம் நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படுவதை நான் விரும்பவில்லை என்கிறார் எதையாவது நினைத்து அதில் பிடிப்பட்டவர்களாக நாளை என்ன செய்வது என்று கவலைப்படாதிருக்க வேண்டுகிறேன் என்கிறார் ஒன்றை அழுத்தி கூறுகிறார் நம்மை ஒரு காரியத்தை செய்யும்படி அவர் அனுப்பும்போது நமக்கு தேவையானவற்றை அவரே நமக்கு கொடுப்பார் அதை குறித்து கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் இதை சொல்லும் போது மிக பரவசம் அடைகிறேன் நாம் உலகளாவிய ஊழியத்தை கொண்டிருக்கிறோம் மேலும் உலகின் மூன்றில் இரண்டு பாக இடங்களில் நம் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பாகிறது மேலும் நாற்பது மொழிகளில் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அது மாத்திரமல்ல கிட்டத்தட்ட முன்னூறுக்கு மேலான நேரடி நிகழ்ச்சி நானூறுக்கு தீவிர தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி தேவனை நம்பி இதை பற்றி அறியாமல் இருப்பேன் ஆனால் நான் பித்து பிடித்தவளாக இருப்பேன் நூறு சதவீதம் பைத்தியமாகி இருப்பேனே இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் தொடர்ந்து நடத்தப்படுவதற்கு எவ்வளவு பணங்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் செலவாகிறது என்ற கணக்கு உங்களுக்கு தெரியாது ஓஹோ ஒன்று தெரியுமா தேவன் எனக்கு கற்பித்தார் என்னை அவர் நீண்ட பிரயாணத்திற்கு கடுமையான பாதையில் நடப்பித்து ஆரம்பத்தில் சிலவற்றை போதித்தார் என் சாக்ஸிற்காக எப்படி விசுவாசிக்க வேண்டும் என் உள்ளாடைகளுக்கு என் அழுக்கான ஆடைகள் நிறைந்த கூடை சுத்தமாவதற்கு கவலைப்படும் காரியங்களை ஒதுக்கி வைக்கும்படி அதோடு தாழ்மையாக இருப்பதை போதித்தார் இதை புரிந்து கொள்ளும் அளவிற்கு நான் சிறந்து விடல்ல இதை கண்டறியும்படி என் நேரத்தை வீணாக்கப் போவதில்லை என்று சொல்லுங்கள் எல்லோரும் சொல்லுங்கள் இதை புரிந்து கொள்ளும் அளவிற்கு நான் சிறந்து விடல்ல உங்கள் சத்தம் ஆமோதிப்பது போல் தெரியவில்லை மீண்டும் முயற்சிப்போம் உங்களில் சிலருடைய முகபாவனையே மிக வேறுபட்டதாக இருக்குது இதை புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு நான் சிறந்தவும் இல்லை இது உண்மையில் ஒரு கட்டுப்பாட்டோடு இருப்பவர்கள் போல் காட்சி அளிக்கிறது புன்னகையோடு கூறுங்கள் இதை புரிந்து கொள்ளும் அளவிற்கு நான் சிறந்தவள் அல்ல நீங்கள் மந்தமானவர்கள் என்று அர்த்தம் அல்ல தெய்வனிடத்திலிருந்து நாம் ஞானத்தை பெற்றிருக்கிறோம் நாம் பார்க்க வேண்டிய காரியத்தை அவர் சரியான நேரத்தில் வெளிப்படுத்துவார் ஆனால் நாம் மூளையை உபயோகித்து நாம் அறிந்து கொள்வதை அவர் விரும்புவதில்லை ஆமேன் அடுத்ததாக நீங்கள் கொண்டிருக்க வேண்டியது ஒருவேளை கவலைப்படுவர்களாக இருந்தால் முதலாவது காரியம் தாழ்மை இரண்டாவது உங்களுக்கு இருக்க வேண்டியது தேவனோடு இருக்கும் தனிப்பட்ட அனுபவம் 
நாம் வழக்கமாக கேட்கும் ஒரு பழமொழி இருக்கிறது அனுபவம் ஒன்றே சிறந்த ஆசான் நீங்கள் தைரியமாக தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்களை கொண்டு தெய்வன் செய்வதை காணாதவரை கவலைப்படாமல் இருப்பது எப்படி என்று நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள இயலாது அதைத்தான் வேதம் தெளிவாக கூறுகிறது அதாவது தசமபாகம் காணிக்கையிலும் மல்கியாவில் கூறப்பட்டுள்ளது அதாவது என் ஆலயத்தில் ஆகாரம் உண்டாயிருக்கும்படி தசமபாகங்களை எல்லாம் பண்டகசாலையில் கொண்டு வாருங்கள் அப்போது நான் வானத்தின் பலகனைகளை திறந்து இடங்கொள்ளாமற் போகும் மட்டும் உங்கள் மேல் ஆசிர்வாதத்தை வருஷிக்க மாட்டேனோ வென்று அதனால் என்னை சோதித்து பாருங்கள் பூமியின் கனியை பட்சிப்பவர்களை உங்கள் நிமித்தம் கண்டிப்பேன் அதாவது அவர் அங்கு என்னை சோதித்து பார் என்னை சோதித்து பாருங்கள் என்கிறார் ஆகவே அவர் நீங்கள் விசுவாசிக்கவில்லை என்றால் முயற்சியுங்கள் அப்படி செய்து தேவன் அதற்கு உங்களுக்கு என்ன செய்கிறார் என்று பாருங்கள் நீங்கள் தேவனை மிஞ்சி ஒன்றும் செய்ய முடியாது கொடுப்பதன் மூலம் எத்தனை பேர் உங்கள் வாழ்வில் அபரிமிதமான அதிசயத்தை கண்டு அனுபவித்திருக்கிறீர்கள் என்ன அருமை அவை அனைத்தும் மிகவும் அருமை அருமையானவைகள் அதுபோல ஆதி நாட்கள் தெய்வனோடு எனக்கு அப்படிப்பட்ட அனுபவம் இருந்தது அதாவது சில பிரதமான ஜப குறிப்புகள் எனக்கு நினைவிருக்கிறது தெய்வனே எனக்கு பன்னிரண்டு பிடித்துணிகள் வேண்டும் எனக்கு பாத்திரங்கள் வைக்க அலமாரி மிக அவசியமாயிருந்தது ஆனால் தெய்வனும் என்னிடம் அதற்கு பணம் இல்லை அதாவது நான் ஊழியத்திற்கு என்னை ஆயத்தப்படுத்தும்படி என் வேலையை விட்டுவிட்டேன் இந்த தியாகமானது எங்களுக்கு மேலானவற்றை தந்திடும் என்று நினைத்தேன் அதாவது இப்படிப்பட்ட நிறைவான நிரம்பி வழியும் நிலைக்கு பதிலாக பல ஆண்டுகள் நாங்கள் எங்கள் சாக்ஸ் மற்றும் உள்ளாடைகளுக்காக தேவனை விசுவாசித்தோம் நீங்கள் செய்யும் காரியத்தை சரியான காரணங்களுக்காகத்தான் செய்கிறீர்களா என்று தேவன் உங்களுடைய இருதயத்தை நிச்சயம் சோதிப்பார் இந்த பகுதியில் ஒரு நபர் இக்காரியத்தை முற்றிலும் புரிந்து கொண்டார் என்று தாங்கள் செய்யும் ஒவ்வொரு காரியத்திற்கு சன்மானத்தை பெற விரும்புகிறார்கள் ஆனால் நான் எழும்பிக் கொண்டிருந்த நாட்களில் தன்னார்வமாக செயல்படுகிறவர்களே அதிகமாக இருந்தார்கள் ஆமே வேதம் அதைத்தான் பணிவிடைக்காரர்கள் என்று கூறுகிறது பணிவிடை செய்தல் எங்களுக்கு அதிகமான தேவைகள் இருந்தது தேவன் அந்த அடிப்படை தேவைகளை சந்தித்தார் ஆனால் உயர்நிலையில் உள்ள வாழ்க்கை முறை எங்களுக்கு உண்டாயிருக்கவில்லை அநேக வருடங்கள் சாலை ஓரத்தில் பொருட்களை வாங்கியது உண்டு என் கையில் சில டாலர்களோடு என் பிள்ளைகளுக்கு டென்னிஸ் ஷூ கிடைக்குமா என்று பார்த்திருக்கிறேன் அதனிடையில் தேவன் நம்மை எப்படி ஆசீர்வதித்து செழிப்படை செய்கிறார் என்றும் விசுவாசத்தில் நடப்பதை குறித்தும் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருப்பேன் அப்படி செய்வது வேடிக்கையாக இருக்கும் ஏனென்றால் அது என் வாழ்வில் செயல்படவில்லையே ஆனால் நான் நடுப்பகுதியில் இருந்தேன் கேட்கிறதா நான் நடுப்பகுதியில் இருந்தேன் நான் படையில் ஏறிக்கொண்டேன் அப்போது இயேசு அக்கறைக்கு போவோம் வா என்றார் ஆனால் கரையை அடையாமல் இன்னும் போய் கொண்டிருக்கிறோம் இப்போது நான் நடுப்பகுதியில் இருக்க இந்த நடுவழியில் நான் என்ன செய்கிறேனோ அதுதான் நான் கரையை அடைய போகிறேனா என்றும் எவ்வளவு நேரத்துக்குள் நான் கரையை அடைந்திருவேன் என்பதையும் நிர்ணயிப்பதாக இருக்கிறது மேலும் அந்த படகு பிரயாணம் நீண்டிருக்கும்படி நான் செய்த சில காரியம் உங்களிடம் கூற விரும்புகிறேன் நான் செய்த அதே தவறுகளை நீங்கள் செய்யாமல் இருக்கும்படி உங்களை தடுக்க முயற்சிக்கிறேன் அதில் நான் கற்றுக்கொண்டது என் பிரச்சனைகளை தீர்க்கும் அளவிற்கு நான் சாமர்த்தியசாலி அல்ல நான் கற்றுக்கொண்டது என் கணவனை என்னால் மாற்ற முடியாது என் பிள்ளைகளை என்னால் மாற்ற முடியாது இவ்வுலகை என்னால் நடத்த முடியாது அது கடினமானது என்று அறிந்தேன் தேவனை உம்மால் இதை செய்ய முடியாது என்றால் அது ஒரு காலும் செய்து முடிக்கப்பட போவதில்லை இருந்தாலும் ஒரு காரியத்தை நான் செய்த மாட்டேன் இன்னும் ஒரு நாளாக என்னை நான் அலக்கழித்திட போவதில்லை உங்களிடம் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் மம்மி ஜாய்ஸ பாருங்க அடுத்தவருடைய தவறான தேர்ந்தெடுப்பால் நீங்கள் ஏன் உங்களை வருத்தி கொள்ள வேண்டும் இன்னும் ஒரு நன்மையான ஒன்று இருக்கிறது மகிழ்ச்சியோடு இருக்க விரும்பாத ஒரு நபரோடு நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பீர்கள் என்றால் ஏன் அது உங்கள் சந்தோஷத்தை திருட வேண்டும் நீங்கள் அவர்களை ஆனந்தப்படுத்தி இருவருக்கும் சேர்த்து சந்தோஷமாக இருக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறீர்கள் ஆமேன் அடுத்தவருடைய குழப்பமான நிலைக்கும் நமக்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்று இருக்காதீர்கள் நீ மகிழ்ச்சியா இருக்கலனா என்னாலையும் மகிழ்ச்சியா இருக்க முடியாது கவனியுங்கள் நான் அநேக வேலை மகிழ்ச்சியா இருந்ததில்லை ஆனால் என் கணவர் ஒவ்வொரு நாளும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தார் அவருடைய மகிழ்ச்சி எனக்கு ஆக்ரோஷத்தை உண்டாக்கியது என்னிடம் ஒருபோதும் வேதனைப்பட்ட சோர்ந்திடாத ஒரு மனிதன் அவர் மறுத்து விட்டார் அவர் எப்போதும் நான் சந்தோஷமா இருக்க போறேன் உனக்கு இஷ்டமானதான் செஞ்சு கோன்பாரு 
நான் உள்ளாக கொந்தளித்துக் கொண்டு இருந்தேன் ஏன் தெரியுமா பரிதாபகரமான மக்கள் மற்றவர்களை பரிதாபமுடைய செய்ய விரும்புவார்கள் அவர்களுடைய பரிதாபத்தன்மையால் அடுத்தவரை கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்துக் கொள்ள விரும்புகிறார்கள் புரியுறதா உங்களுக்கு அந்த பழமொழி தெரியுமா அம்மா மகிழ்ச்சியாக இல்லாவிட்டால் ஒருவரும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதில்லை உண்மையில் எது தவறாக நடந்துட்டாலும் சரி நான் என்ன தவறு செய்திட்டாலும் சரி தெய்வத்தனுடைய சந்தோஷத்தை நிலையாக கொண்டிருப்பது என் வாழ்க்கையில் நான் ஊடுருவலை காணும்படி செய்தவற்றில் ஒன்றாக இருக்கிறது மேலும் நீங்கள் அடுத்தவருடைய பரிதாபமான சூழ்நிலைக்குள்ளாக சென்று நீங்கள் பரிதவிக்கப்பட்ட நிலையை அடைந்திட அவசியம் இல்லை நீங்கள் நிலையாக இருக்க வேண்டும் அதை பார்க்கிற அவர்கள் அவர்களுடைய சூழ்நிலையானது அவர்களை கட்டுப்படுத்த அவசியம் இல்லை என்பதை அறிந்து கொள்வார்கள் அப்படிப்பட்ட வருடங்களில் தேவன் உண்மையுள்ளராக எங்களை போஷித்து வந்தார் ஒவ்வொரு மதமும் புது புது காரியங்கள் ஒரு முறை எங்கள் மாத கட்டணங்களை செலுத்த இயலாமல் நாற்பது டாலர் தேவையுடன்தோ ஒவ்வொரு மாதமும் தேவன் ஏதோ ஒரு விதத்தில் எப்படியும் இடைப்பட்டுடுவார் அதாவது அது எப்படி இருக்கும் என்றால் அந்த நாட்களை நான் திரும்பி பார்க்கும்போது அது விலையேறு பெற்றவையாக இருக்கிறது அதுதான் உங்களுக்கும் தேவனுக்கும் உள்ளதான உறவை வலைப்படுத்திடும் காலம் தேவனை தவிர நீங்கள் போவதற்கென்று ஒருவரும் இல்லாதிருக்கும் வேலை உதவியை கேட்டு போகும்படி எங்களுக்கு பெற்றோர் இல்லை உதவியை கேட்டு போகும்படி சகோதர சகோதரிகள் எங்களுக்கு இருந்ததில்லை தேவன் மட்டுமே இருந்தார் இப்போதும் ஒருவேளை நான் ஊழிய காரியங்களை மறந்துவிட்டு வேலைக்கு சென்றிருந்திருக்கலாம் ஏனென்றால் நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருந்தோம் தியாகம் செய்து கொண்டிருந்தோம் ஆனால் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் நான் அப்படி செய்யாததற்காக என்று மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என்று நான் நடுப்பகுதியை கடந்து வந்து விட்டேன் என்று நான் நடுப்பகுதியை கடந்து விட்டதால் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நீங்களும் அந்த நடுப்பகுதியை கடக்க விரும்புகிறேன் இருந்தாலும் என்னை விட துரிதமாகவே நீங்கள் கடந்து சென்றிட வாங்கிக்கிறேன் நீங்கள் உங்களை குறித்து ஏமாற்றமாக எண்ணிக்கொண்டிருந்தவர்களை எண்ணி ஏமாற்றம் அடைந்தவர்களாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது பயனற்றது ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் அப்போது எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயங்களையும் சிந்தைகளையும் கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாக காத்துக்கொள்ளும் அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவரானபடியால் உங்கள் கவலைகளை எல்லாம் அவர் மேல் வைத்திடுங்கள் ஆனால் அதற்கு முன்பாக ஒன்று பேர் ஐந்து ஆறில் கூறப்பட்டுள்ளது ஆகையால் ஏற்ற காலத்திலே தெய்வம் உங்களை உயர்த்தும்படிக்கு அவருடைய பலத்த கைக்குள் தாழ்மையோடு இறங்கியிருங்கள் உங்கள் கவலைகளை எல்லாம் அவர் மேல் வைத்திடுங்கள் நாம் தாழ்மையை எப்படி வெளிப்படுத்துவது கவலைப்படுவதால் அல்ல நான் கவலைப்படும் போது என்ன சொல்கிறேன் என்றால் அதாவது தெய்வனே இதை என்னால் சமாளிக்க முடியும் என்று நினைக்கிறேன் எனக்கு வழி தெரிந்து விட்டது தேவன் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நாம் அவருக்கு அறிவுரை கொடுப்பது உண்மையில் வேடிக்கையான காரியம் நான் அப்படி செய்து கொண்டிருப்பதை ஒரு நாள் கண்டு கொண்டேன் இப்போதெல்லாம் அப்படி நிகழ்வதை எளிதில் அறிந்து கொள்கிறேன் நல்லது தேவனே உம்மால் இதை செய்யக்கூடும் நீங்கள் சரி செய்யும்படி முயற்சிக்க தேவையற்ற காரியங்கள் குறித்து கவலைப்படுவதை விட்டு விடுங்கள் கவலைப்படுதல் 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 கவலையற்ற ஈவை உடையவர்களாயிருங்கள் பல காரியங்களை குறித்து எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது அதை பொருட்படுத்துவதில்லை ஆனால் முன்பெல்லாம் அதை எப்படி அறிந்து கொள்ள முயற்சிப்பேன் நீதிமொழிகள் மூன்று ஐந்து ஏழு உன் சுயபுத்தியின் மேல் சாயாமல் உன் முழு இருதயத்தோடும் கர்த்தரில் நம்பிக்கையாயிருந்து உன் வழிகளில் எல்லாம் அவர்களை நினைத்துக்கொள் அப்பொழுது அவர் உன் பாதைகளை செவைப்படுத்திடுவார் நீ உன்னை ஞானி என்று எண்ணாதே மீண்டும் இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது உன்னுடைய பிரச்சனைகளை உன்னால் விளங்கிக் கொள்ளும் அளவிற்கு நீ ஞானி என்று எண்ணிக்கொள்ளாதே எத்தனை பேர் கவலைப்படுகிறவர்கள் காரியங்களை ஆராய்பவர்களாக இருக்கிறீர்கள் உங்களை நீங்களே அலட்டிக்கொள்வது எவ்வளவு முட்டாள்தனமானது என்ற வெளிப்பாட்டை இன்று பெற்றுக்கொள்கிறீர்களா உங்களோடு நான் இதனை பகிர்ந்து கொள்வதால் அது தானாகவே மாற்றம் பெற்று நின்றுவிடும் என்று அர்த்தப்படுவதில்லை அதாவது நீங்கள் இப்படிப்பட்ட காரியத்தை கண்டித்து அதற்கு விரோதமாக நிற்க வேண்டும் நீங்கள் சில உறுதிமொழிகளை அறிக்கை செய்ய வேண்டும் நான் இப்படி வாழப்போவதில்லை கவலையோடு வாழப்போவதில்லை நான் கவலையோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்க மாட்டேன் நான் ஆனந்தமாக வாழ்வேன் நான் சமாதானத்தோடு இருக்கப் போகிறேன் தேவன் எனக்காக வைத்துப் போயிருக்கிறார் மேலும் அதை நான் இயேசுவின் நாமத்தில் கொண்டிருக்கப் போகிறேன் நான் என் வாழ்வை பரிதாபமான வாழ்க்கையாக வாழப்போவதில்லை இயேசுவை சூழ்ந்திருந்தவர்கள் என்ன யோசித்தார்கள் என்பதை என்னால் கற்பனை செய்து கூட பார்க்க இயலவில்லை நமக்கு இந்த சூழ்நிலை பற்றி கூறப்பட்டுள்ளது ஒரு நாள் அவர் ஒரு கிணற்றண்டை சென்றார் அங்கே ஒரு பெண்ணை கண்டு எனக்கு தண்ணீர் கொடு என்றார் அது யோவ நான்கில் உள்ளது அதற்கு பதில் சரி எதற்காக ஒரு யூதனாகிய நீர் என்னிடம் தண்ணீர் கேட்கிறீர் அந்த இரு கூட்டத்தாருக்கும் எவ்வித உறவும் இல்லை மேலும் அவள் நான் ஒரு ஸ்ரீ என்றாள் ஆண்கள் பெண்களிடம் பேசுவதில்லை பெண்கள் ஆண்களிடம் பேச மாட்டார்கள் எனக்கு தண்ணீர் கொடு என்றார் ஏற்கனவே அந்த பெண் மிக குழப்பத்தில் இருக்க அவர் அடுத்த நிலைக்கு காயை நகர்த்துகிறார் 
அவர் அவளிடம் உன் இடத்தில் கேட்கிறவர் இனார் என்று நீ அறிவாயனால் நீ அவர் இடத்தில் கேட்டிருப்பாய் அவர் உனக்கு தீவ தண்ணீரை கொடுத்திருப்பார் ஏனென்றால் நீ கொடுக்கும் இந்த தண்ணீரை குடிப்பவனுக்கு மறுபடியும் தாகம் எடுக்கும் ஆனால் நானும் உனக்கு கொடுக்கும் தண்ணீரும் இந்த தீவ தண்ணீரை குடிப்பவனுக்கு ஒரு காலம் தாகம் உண்டாகாது என்றார் வா கவனத்தை ஈர்ப்பதை குறித்து பார்ப்போம் அவள் ஒரு கேள்வியோடு வருகிறாள் சரி பாத்திரம் எங்கே உங்களுடைய பாத்திரம் இல்லையே என்கிறாள் நானும் அதைத்தான் சொல்லியிருப்பேன் எங்கிருந்து உமக்கு தண்ணீர் கொண்டு வெள்ள போகிறேன் உம்மிடத்துல ஒரு பாத்திரம் இல்லையே மேலும் அவள் கூறுகிறாள் இல்லை அவர் கூறுகிறார் உன் புருஷனை அழைத்து வா என்றார் அதற்கு அவள் எனக்கு புருஷன் இல்லை என்றாள் சரியாக சொன்னாய் உனக்கு ஐந்து புருஷர்கள் இருந்தார்கள் இப்போது உனக்கு இருக்கிறவன் புருஷன் அல்ல அவனை நீ மணக்கவில்லை என்றார் அதற்கிடையில் சீஷர்கள் வந்து பார்த்துவிட்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார்கள் அவர் ஒரு பெண்ணோடு பேசிக் கொண்டிருப்பதை கண்டார்கள் அவர்கள் ஒன்றும் பேசாமல் பயந்திருந்தார்கள் அடுத்து யோவா நான்கு கூறுவது என்னவென்றால் அவரை நோக்கி போஜனம் வேண்டும் என்றார்கள் நான் புசிக்க முடியாத போஜனம் எது என்று நீங்கள் அறியாமல் இருக்கிறீர்களா சரி எங்கே என் போஜனம் பிதாவின் சித்தத்தின்படி செய்வதே என் போஜனமாக இருக்கிறது என்றார் நீங்கள் அனைத்தையும் அறிந்திடவும் இயேசுவோடு வலம் வரவும் விரும்புவீர்களானால் நீங்கள் கடினமான பிரயாணத்தில் இருக்கின்றீர்கள் ஏனென்றால் அநேக காரியங்கள் உங்களுக்கு ஒன்றும் விளங்கிக் கொள்ள இயலாதவர்களாக காணப்படும் நம்பிக்கை என்பதான ஈவை பெற்றவர்களாக நீங்கள் இருந்திருவீர்கள் உண்மை நம்புகிறேன் தேவனே அந்த குடனான மனுஷன் தண்ணீர் அண்டைக்கு போகும்படி நம்பிக்கை கொண்டிருந்தது போல் நானும் நம்புகிறேன் இயேசு அந்த குருடனாக இருந்த மனிதனுடைய கண்களை சேற்றை பூசி அவனை குடித்து நீரில் கழுவும்படி கூறினார் ஒரு நிமிடம் நானே குருடன் நான் எப்படி அந்த இடத்தை அடைவது தேவன் நீங்கள் போகும்படி கூறுகிறார் ஆகவே முன்னேறி சென்றிடுங்கள் சில திசைகளில் செல்லும்படி என்னால் மக்களை நடத்திடுவேன் ஓ இயேசுவே எங்களுக்கு உதவும் உங்கள் பொறுப்பை நிறைவேற்றுங்கள் உங்கள் வார்த்தை இறக்குங்கள் எபேசியர் ஆறு ஆவிக்குரிய போராட்டத்தை குறித்து கூறுகிறது நீங்கள் செய்ய வேண்டிய அனைத்தையும் செய்யுங்கள் பிறகு உங்கள் நிலையில் நிலைத்து நெல்லுங்கள் நீங்கள் ஒன்றுமே செய்வதில் என்ற அர்த்தம் அல்ல தேவ் இப்படியாக இதை கூறுவார் உன் பொறுப்புகளை செய்து முடி வாரத்தை விட்டுவிடு என்பார் நான் புயலின் மத்தியில் இருக்கும்போது என் பொறுப்புகள் என்னவாக இருக்கிறது ஜெபி அறிக்கை செய் தேவன் செய்யும்படி கூறுவதை செய்வது என் வேலை ஜெபிப்பது நல்ல அறிக்கையை செய்வது நேர்மறையாக சிந்தித்தல் உங்களுடைய புயலை குறித்து குற்றம் சாட்டாதிருங்கள் ஓ குற்றப்படுத்தலை குறித்து பேசும்படி இன்னும் ஒரு மணி நேரம் இருக்கலாம் உங்களை குறித்து நீங்கள் வருத்தப்பட துவங்காதிருங்கள் உங்களை போன்ற பிரச்சனை இல்லாதவர்களை பார்த்து எரிச்சல் அடையாதிருங்கள் சரி எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருக்கிறது நல்லதுதான் சிறந்த நிலையை நான் கற்றுக்கொள்வதற்கு முன்னதாக நான் வளர்க்கப்பட்ட விதம் அதை நான் ஏற்க மறுத்திட்டேன் அது மாத்திரமல்ல அப்படிப்பட்ட வளர்ப்புகளில் வளர்ந்த மக்களை பார்க்கும் பொழுது நான் யோசிப்பேன் நல்ல பெற்றோர் இருந்திருந்தா எவ்வளோ நல்லா இருந்திருக்கும் அது நல்லா இருந்திருக்கும் நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படிப்பட்ட மனப்பான்மை நீங்கள் விட்டுவிட வேண்டும் தேவன் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் தனித்தனியை திட்டங்களை வைத்திருக்கிறார் மேலும் உங்களில் அவர் கிரியை செய்தது போலவே அடுத்தவரிடமும் கிரியை செய்திருவார் என்று கூற இயலாது ஆனால் அவர்களுக்கு செய்தது போலவே அவர் உங்களுக்கும் செய்யவில்லை என்பதற்காக அவர் உங்களுக்காக செய்யும் காரியம் இரண்டாம் தரமானதாக இருக்கப் போவதில்லை உங்கள் வாழ்வின் புயலின் மத்தியிலும் முடிந்தவரை உங்களுடைய அர்ப்பணிப்புகளை கை கொண்டு நடவுங்கள் அது மிக முக்கியமாகும் அநேகருக்கு அவர்களுடைய வாக்குறுதிகளை எப்படி காத்துக்கொள்வது என்று தெரியவதில்லை நீங்கள் செய்வேன் என்று சொல்லி இதை செய்கிறவர்களாக இருங்கள் முக்கியமாக அது கடினமான நேரத்தில் செய்யுங்கள் நீங்கள் செய்வேன் என்று சொன்னதை செய்கிறவர்களாக இருங்கள் முக்கியமாக அது கடினமாக இருந்தாலும் செய்யுங்கள் அதை மீண்டும் கூற வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் நீங்கள் செய்வேன் என்று சொன்ன காரியத்தை செய்கிறவர்களாக இருங்கள் முக்கியமாக அது கடினமாக இருந்தாலும் செய்யுங்கள் மேலும் மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாகும் உங்கள் வாழ்வில் புயலின் சூழ்நிலையில் நீங்கள் இருக்கும் போதெல்லாம் அந்த புயலின் மத்தியில் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய மிக முக்கியமான காரியம் அடுத்தவரை சென்றடைவதை விட்டுவிடாதீர்கள் அடுத்தவருக்கு ஆசீர்வாதமாக இருப்பதை விட்டுவிடாதீர்கள் அடுத்தவர்களுக்குள் நேரம் பணிவிடை அன்பு உற்சாகமூட்டுதல் போன்ற விதைகளை விதைத்துக் கொண்டே இருங்கள் அதன் மூலம் உங்கள் வாழ்வில் தொடர்ந்து அறுவடை செய்கிறவர்களாகவே இருந்திருவீர்கள் நீங்கள் செய்யும்படியான ஒரு செயல் இருக்கிறது ஆனால் அது கவலைப்படுதல் அல்ல அது காரணம் தேடுதல் அல்ல அது தேவனை நம்பியிருத்தல் அடுத்தவர்களை சென்றடைதல் மேலும் சங்கீதம் முப்பத்தி ஏழு பொல்லாங்கு நேர்ந்த கேழுள்ள காலங்களை குறித்து பேசப்படுகிறது அதில் கூறப்பட்டுள்ளது கர்த்தரில் நம்பிக்கையாயிருந்து 
நன்மை செய் மிக எளிதானவை நாமே குழப்பிக் கொள்கிறோம் சரி நான் என்ன செய்ய என்ன செய்ய என்ன செய்யணும் கர்த்தரை நம்பி நன்மை செய் கர்த்தரை நம்பி நன்மை செய்யுங்கள் நீங்கள் அக்கறைக்கு செல்ல எவ்வளவு காலம் எடுக்கும் என்பது எனக்கு தெரியாது ஆனால் நான் இதைத்தான் செய்வேன் நாம் அக்கறைக்கு போக போகிறோம் அமேன் நாம் அக்கறைக்கு போக போகிறோம் நீங்கள் அக்கறைக்கு சென்றிடும் யாரோ ஒருவரை பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் நான் சாட்சிகளை நிறுத்தட்டுமா யாராவது அக்கறைக்கு போகும்படி இருக்கிறீர்களா ஆமன் என்று நாம் பேசியபடி நாம் விஸ்வாசத்தில் அடியெடுத்து வைக்கும் போது நமக்கு ஒரு ஆரம்பம் உண்டாகும் நிச்சயம் அதன் முடிவையும் பார்ப்போம் ஆனால் அப்பாதையின் நடுவில் ஏற்படும் காரியங்களே உலகில் பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதாக இருக்கிறது நிச்சயம் நமக்கு ஒரு முடிவு உண்டாகும் என்று நான் கூற காரணம் நம்முடைய விசுவாசத்தின் நடுநிலையில் நாம் சரியான தீர்மானங்கள் எடுக்காமல் இருந்தால் தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்கள் நிறைவேற நாம் காத்திருக்கிறதான சமயத்தில் தீர்மானத்தின் விளைவால் அனைவர் பின்தங்கி விடுகிறார்கள் அதனால் அவர்கள் தங்கள் கனவுகளின் முடிவை காணாதிருக்கிறார்கள் நீங்கள் செய்யும் காரியத்தின் நடுமையத்தில் இருக்கும் உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறேன் தேவனை விசுவாசிக்கிறவர்களாகிய நீங்கள் உங்களுடைய பாரத்தை அவர் மீது வைத்துவிட்டு நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று உங்களுக்கு தெரிந்த காரியத்தை ஒவ்வொரு நாளும் தொடர்ந்து செய்ய முற்பட்டால் முடிவை நிச்சயம் காண்பீர்கள் அது நிச்சயம் அழகான முடிவாக இருக்கும் நாம் ஒருமுறை ஒன்றை செய்வதால் நாம் நன்மையானவைகளை காண்பதில்லை நாம் சரியான காரியத்தை மீண்டும் மீண்டும் மீண்டுமாக செய்வதே காரணமாகும் இன்றைய நிகழ்ச்சியை பார்க்கும் நீங்கள் சரியானதை செய்ய முயற்சிக்க உணர்வோடு இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் சிறிது சோர்ந்து போயிருக்கலாம் வேதம் குறையிறது கண்ணீரோடு விதைப்பதால் சோர்ந்து போகாதீர்கள் இன்னும் சில நாட்களில் கம்பீரத்தோடே அறுத்திடுவீர்கள் You mean more to us at Joyce Meyer Ministries than you may ever know. We appreciate you and we thank our friends and partners for making this worldwide ministry possible. Together, we're feeding the hungry, clothing the poor, and presenting the gospel to the nations. Please contact us or visit joycemeyer.org today to share your prayer requests, find out more about our resources, see Joyce's conference schedule, and to join us in partnership as we share the love of Christ around the globe. The proceeding was paid for by the friends and partners of Joyce Meyer Ministries.